అదృష్టం కైఫెంగ్ రాజధానిలో చిన్ అనే వర్తకుడు ఉండేవాడు అతను ఉదయం పెందాలాడే లేచి రాత్రి పొద్దుపోయిన దాకా ధనార్జన కోసమే పాటుపడేవాడు ఈ విధంగా శ్రమించి తగినంత డబ్బు కూడబెట్టినాక అతను తాను కూడబెట్టింది భద్రంగా దాచుకోవటానికి గాను ఒక ఉపాయం చేశాడు తన వద్ద ఉన్న చిల్లర నాణ్యాలు ఖర్చు కుంచుకుని కల్తీ లేని వెండి యావత్తు కరిగించి మూడేసి వీసెల వెండికి ఒక్కొక్కటి చొప్పున అచ్చులు పోయించుకున్నాడు ఇలా ఏళ్ల తరబడి అతను నిల్వ చేసిన వెండి ఎనిమిది అచ్చులైంది అంతకు మించి వెండి పోగు చేయటం చిన్నగా సాధ్యం కాలేదు ఎందుకంటే ఆ తర్వాత రాబడి ఎంతో ఖర్చు కూడా అంతే ఉంటూ వచ్చింది ఈ ఎనిమిది వెండి అచ్చులను ఎర్రతాళతో కట్టి తన తలదిండు పక్కనే పెట్టుకుని పడుకునేవాడు రాత్రి నిద్రబోయే ముందు వాటిని తన చేతితో తడివి చూసుకుని సంతోషించేవాడు ఈ చిన్కి నలుగురు కొడుకులు ఉండేవారు వాళ్ళు తమ తండ్రి డెబ్బయవ జన్మదినం నాడు పెద్ద విందు చేసి ఆయనకు ఎంతో గౌరవం చూపారు ఆయనను వారిని చూసి ఎంతో ప్రేమతో నాయనలారా నేను నా జీవితం అంతా ఎంతో కష్టపడి మనకు లోటు లేకుండా సంపాదించాను నేను పోగు చేసిందంతా ఎనిమిది పెద్ద వెండి అచ్చుల రూపంలో ఉంది రెండేసి అచ్చులను ఒక్కొక్క ఎర్రతాడుతో కట్టి నాలుగు కట్టలు సిద్ధంగా ఉంచాను మంచి రోజు చూసి నీ నలుగురికి నాలుగు కట్టలను ఇస్తాను వాటిని పోగొట్టుకోకుండా యావజ్జీవం మీ దగ్గర ఉంచుకోండి అన్నాడు చిన్ను కొడుకులు పరమానందభరితులయ్యారు చిన్ ఆ రాత్రి తన పక్క మీద పడుకుని తన తలకు సమీపంగా ఉన్న ఎనిమిది వెండి అచ్చులను చేతితో తడిమి చూసుకుని తనలో తాను నవ్వుకుని కళ్ళు మూసి నిద్రలో పడ్డాడు ఇంతలో గదిలో అలికిడయింది గదిలో మనుషులు మసులుతున్నట్లు తోచి చిన్ను తన మంచానికి గల తెరను తొలగించి చూశాడు గదిలో దీపం వెలుగుతూనే ఉంది దాని వెలుగుల చిన్కి ఎనిమిది మంది ఆజానుబాహులు కనిపించారు వారు తెల్లని దుస్తులు నడుములకు ఎర్రని కాసెలు కలిగి ఉన్నారు చిన్ను చూసి వారు సమీపంగా వచ్చి వంగిది దండాలు పెట్టి బాబు మేము అన్నదములం మిమ్మల్ని కొలవమని దేవుడు మమ్మల్ని పంపాడు ఇంతకాలం మీరు మా చేత ఏ పని చేయించుకోకుండా మమ్మల్ని దగ్గర పెట్టుకుని ఎంతో ఆదరించారు మీ కాలం ముగియబోతోంది ఆఖరి క్షణం దాకా మీ వెంటనే ఉందామనుకున్నాం కానీ మమ్మల్ని మీరు మీ కొడుకుల పరం చేయబోతున్నట్టుగా తెలియవచ్చింది అయితే మాకు వారి సేవ చేసే యోగాల లేనందువల్ల తమకు వీడ్కోలు చెప్పి వెళ్ళిపోవచ్చాం మేము ఈ సమీపంలో ఉండే ఫలాన్ని గ్రామంలో వాంగ్ అనే ఆయన వద్ద కొలువు చేయబోతున్నాం మళ్ళీ మనం ఒక పర్యాయం కలుసుకుంటాంలేండి అంటూ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు ముసలి చిన్ సంభ్రమాశ్చర్యాలతో మంచం మెంచి కిందకు దూకాడు వెళ్ళిపోతున్న ఎనిమిది మందిని వెంబడించాడు ఆ తొందరలో ఆయన ఏదో అడ్డు తగిలి పడిపోయాడు మళ్ళీ కళ్ళు తెరిచేసి చూసేసరికి తన మంచం మీదే పడుకునున్నాడు తానంతకు ముందు చూసినంత కళ మాత్రమేనని ఆయనకి తెలిసిపోయింది చిన్ మంచం మెంచి దిగి దీపం పెద్ద చేసి తన దిండు పక్కన తడివి చూసుకున్నాడు విండి అచ్చులన్నీ మాయమయ్యాయి తాను కళలో చూసింది విన్నది వివరంగా జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆ కళ నిజమైంది అనుకున్నాడు తన కష్టార్జితం తన కొడుకులకు కాక ఎవరో పరాయ వాళ్లకు పోవటం ఆయన విచారం కలిగించింది అయినా ఈ వాంగ్ అనేవాడు పలాని గ్రామంలోనూ ఉంటాడని తెలుసు కనుక విచారి విచారిద్దామనుకున్నాడు చిన్కి ఆ రాత్రి మరి నిద్రపట్టలేదు తెల్లవారుతూనే ఆయన ఆ గ్రామానికి వెళ్ళి వాంగ్ వెళ్ళి తెలుసుకున్నాడు వాంగ్ ఎంట ఏదో వేడుక జరుగుతోంది చిన్ లోపలికి వెళ్ళగానే వాంగ్ వచ్చి అతిథి మర్యాదలు చేశాడు ఇవాళ మీ ఇంట ఏమిటి విశేషం అన్నాడు మరేం లేదు నా భార్య చాలా రోజులుగా జబ్బుతో తీసుకుంటోంది నిన్న జ్యోతిషుణ్ణి అడిగితే నా భార్య పడుకున్న మంచం కదిలిస్తే కానీ జబ్బున ఏం కాదన్నాడు నిన్న రాత్రి నా భార్య కలలో ఎనిమిది మంది జవాన్లు కనపడి తాము ఇంతవరకు చిన్నని ఆయన వద్ద ఉండి ఇప్పుడు మా మా ఇంట కొలువు చేయటానికి వచ్చామన్నారు తర్వాత వాళ్ళు నా భార్య మంచం కింద దూరారు వెంటనే నా భార్యకి చెమటలు పట్టి వ్యాధి కాస్త నెమ్మళ్ళించింది ఇవాళ ఆవిడ మంచం పక్కకు జరిపేసరికి దాని కింద దుమ్ములో ఎనిమిది పెద్ద వెండి అచ్చులు ఎర్ర తాళ్లతో కట్టి కనిపించాయి అవి ఎలా వచ్చింది అంతుపట్టడం లేదు అయినా భగవంతుడి దయ వల్ల కలిసి వచ్చింది కదా అని సమారాధన చేసుకుంటున్నాం అన్నాడు వాంగ్ చిన్ తన కథ యావత్తూ వాంగ్కి చెప్పి భగవంతుడు అలా జరగాలని నిర్దేశించి ఉంటే నేను మాత్రం ఏం చేయగలను కానీ ఒక్కసారి ఆ వెండి అచ్చులు నన్ను చూడనిస్తావా అని అడిగాడు వాంగ్ అచ్చులను తన నౌకర్ల చేత నాలుగు పెద్ద పళ్ళెల్లో పెట్టి తెప్పించి చిన్కు చూపాడు వాటిని చూసి ముసలి చిన్ కన్నీరు కార్చాడు వాంగ్కు ముసలివాణ్ణి చూసి జాలి కలిగింది ఆయన పది తులాల వెండి తీసుకొచ్చి వంచండి అని చిన్కి ఇవ్వబోయాడు మూడు మణుగుల వెండి పోగొట్టుకున్న దుఃఖంలో చిన్కి ఈ వెండి తీసుకో బుద్ధి పుట్టక నిరాకరించాడు వాంగ్ బలవత్కారంగా దాన్ని చిన్ పక్ చొక్కా చేతిలో వేశాడు చిన్ దాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలని చొక్కా చేతిలో ఎంత తడిమినా వెండి కనిపించలేదు చివరికి ఆయన సెలవు పుచ్చుకుని తన గ్రామం వెళ్ళిపోయాడు 
తర్వాత కొంతసేపటికి వాంగ్ ఇంటి నౌకరు ఇల్లి ఊడుస్తుంటే మండిగం కింద పది తులాల వెండి దొరికింది చిన్న చొక్క చేతిలో చిల్లి ఉండి వాంగ్ ఆ వెండిని లోపల పెట్టిన మరుక్షణ కిందపడి మండిగం దగ్గరికి దొర్లిపోయింది చిన్న అదృష్టం అలా ఉంది